IBBS clerk மற்றும் TNPSC group 2 தேர்வுக்கு வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது தமிழ்நாட்டு நம்பர் ஒன் கோச்சிங் சென்டர் டெக்ஸ்டர் அகாடமி இப்பொழுது தமிழகம் முழுவதும் ஃபார் காண்டாக்ட் செவன் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் டபுள் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ எக்ஸாம்ஸ் டெலி யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இந்தியக்கான நடப்பு நிகழ்வு உள்ள டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுல நோபல் பரிசு ஜெயிச்சவங்களுக்கான லிஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல இன்னைக்கு பொருளாதாரத்திற்கான ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டோட நோபல் பரிசு யாருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானியான ஆல்பர்ட் நோபல் நினைவாதான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்த கண்டுபிடிப்புகளுக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டு வருது அந்தபடி பாத்தீங்கன்னா ஸ்வீடன் நாட்டோட தலைநகர் ஸ்டாக்ஹோம் நகர்ல இந்த ஆண்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசு வந்துட்டு எல்லா துறைகளுக்கும் இப்போ அறிவிச்சிட்டாங்க சோ இது வரைக்கும் நம்ம இயற்பியல் வேதியியல் இலக்கியம் அமைதி மற்றும் மருத்துவம் இதற்கான நோபல் பரிசு யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்றத குறித்து ஏற்கனவே எக்ஸாம்ஸ் யூடியூப் சேனல்ல வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த எல்லா வீடியோக்கான லிங்க் வந்து நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோ கேட்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு நீங்க அதுல போயிட்டு ஒவ்வொரு துறைக்கான நோபல் பரிசை பத்தின தகவலை வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோல பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கு யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு நிபுணர்களான அபிஜித் பானர்ஜி எஸ்டர் டெஃப்லோ மைக்கேல் கிரிமர் இந்த மூணு பேருக்கும் வந்து பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ நோபல் பரிசு வென்ற நிபுணர்கள ஒருவரான அபிஜித் பானர்ஜி வந்து நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்தவர் அப்படின்றது ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கது இது பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்தியால இருந்து அபிஜித் பானர்ஜி வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசு ஜெயிச்சிருக்கார் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ எதுக்கு இவங்க மூணு பேருக்கும் இந்த பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா வறுமையை ஒழிப்பதற்கான முன்னோடி திட்டங்களை வகுத்ததற்காகத்தான் இந்த பொருளியல் நிபுணர்களான மூணு பேருக்கும் இந்த ஆண்டு பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு அப்படின்னா வறுமையை ஒழிப்பதற்கான முன்னோடி திட்டங்களை வகுத்ததற்காக சோ இந்த மூணு பேரை பத்தியும் தனித்தனியா பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அபிஜித் பானர்ஜி இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு இந்தியால மும்பைன்ற நகர்ல வந்துட்டு பிறந்திருக்காரு சோ இவர் தன்னோட பிஹெச்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டில இருந்து முடிச்சிருக்காரு சோ அபிஜித் பானர்ஜி வந்து இந்தியாவை சேர்ந்தவர் அடுத்து எஸ்தர் டப்ளோ இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பாரிஸ் அதாவது பிரான்ஸோட தலைநகரான பாரிஸ்ல வந்துட்டு பிறந்திருக்காங்க இவங்க தன்னோட பிஹெச்டிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மேசச்சூசட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜில இருந்து முடிச்சிருக்காங்க சோ எஸ்தர் டப்ளோ பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவங்க அடுத்து மைக்கேல் கிரமர் சோ மைக்கேல் கிரமர் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு அமெரிக்கால பிறந்திருக்காரு இவர் தன்னோட பிஹெச்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டில இருந்து முடிச்சிருக்காரு சோ இந்த மூணு பேருக்கும் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கு சோ இதுல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியால இருந்து ஒருவருக்கு அபிஜித் பானர்ஜி அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த ஆண்டு பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கு சோ இந்த மூணு பேருக்கும் ஏன் வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா வறுமை ஒழிப்பதற்கான முன்னோடி திட்டங்களை வகுத்ததற்காக தான் இவங்களுக்கு இந்த பரிசை வழங்கியிருக்காங்க சோ இந்த டீடைல் பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ கேட்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கோம் நீங்க அதுல போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணி இந்த பிடிஎஃப் படிச்சுக்கலாம்